നമ്മൾ സാധാരണ പറയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുകളിൽ നിന്ന് ദൈവം കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പോയി ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഗിൻ ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോസ് എത്ര സമയം നിങ്ങൾ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എത്ര കിലോമീറ്റർ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു ഏതൊക്കെ സമയങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സ്റ്റോർ ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യം പലർക്കും അറിയത്തില്ല പലരും ചെക്ക് ചെയ്യാറുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകാറുണ്ട് പല വെബ്സൈറ്റുകളും സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് പല ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ പോകുന്ന ലൊക്കേഷൻസും നമ്മളെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസും നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ മറ്റൊരാൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ആരെങ്കിലും ഹാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളും നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ വീട്ടുകാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ സമയത്താണോ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പം ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഏതെങ്കിലും ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൈ ആക്ടിവിറ്റി ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ മുകളിലായിട്ട് ത്രീ ലൈൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ത്രീ ലൈൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒതർ ഗൂഗിൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെബ് ആൻഡ് ആപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഏതൊക്കെ ആപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് താഴെയായിട്ട് ഡിവേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഏതെല്ലാം ഡിവേഴ്സ് ഏതെല്ലാം സമയങ്ങളിൽ ഡിവേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് നേരത്തെ ആയിട്ട് വോയിസ് ആൻഡ് ഓഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഓക്കെ ഗൂഗിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് തമാശകളും കോമഡികളും അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ആ വോയിസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് വാച്ച് സ്റ്റഡി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം യൂട്യൂബിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കോമഡീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും യൂട്യൂബിൽ ഇതുവരെ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് താഴെയായിട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഏതൊക്കെ സമയം അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏത് ഡേറ്റിനാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഫോട്ടോസ് എടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സംഭവങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഇത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാനേജ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് അതുപോലെ താഴോട്ട് താഴോട്ട് ഓരോ സെർച്ച് ചെയ്തും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിലിവിടെ ത്രീ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ലെസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കണ്ട വാച്ച് സ്റ്റോറി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്തതാണെങ്കിലും ഡിവേഴ്സസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ ലൊക്കേഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനാവശ്യമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ